பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸை ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கேட்டிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ் கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ்னால் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவில் வந்து வாட் ஆர் அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ்னு பார்த்தோம் அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ்னால் இதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் தான் அப்ளைடு நம்ம வெளியேருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்னு கொடுத்தோம் அப்போ இந்த இதில் இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ்னால் ஏற்கனவே இன்டர்னலாக அதான் டெவலப் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ அந்த இதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ அதுக்கு முன்னால் இந்த இதை பார்த்துருவோம் இது வந்து ஒரு ஃபோர் லிங்க் மெக்கானிசம் இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லிங்க்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டும் ஹிஞ்ச் பண்ணியிருக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அது இந்த டைரக்ஷனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த இதெல்லாம் என்ன ஆகும் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இது இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிடுவோம் அது தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ்னு இதை வாசித்துட்டு அதை என்னென்னு பார்ப்போம் வென் டூ ஆர் மோர் பாடிஸ் ஆர் கனெக்டட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஏ குரூப் ஆர் சிஸ்டம் இங்கே பாரு இங்கே வந்து டூ லிங்க்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு ஃபார்ம் ஏ சிஸ்டம் ஆர் அ மிஷின் ஆர் அ ஃபார்ம் ஏ குரூப் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கோ அல்லாட்டினா ஒரு சிஸ்டமாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு அல்ல அதுக்கு மூ மேலே இருக்கிற இதுகள்லாம் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த பேர் ஆஃப் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் எனி டூ ஆஃப் த கனெக்டட் பாடிஸ் ஆர் கால் ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ் ஏதாவது ரெண்டு லிங்க் இதே மாதிரி கனெக்ட் ஆகி இருந்து அதில் ஏற்படக்கூடிய ஆக்ஷன் இது வந்து ஆக்ஷன் இது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு வந்து என்ன பேர் கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸ்னு பேர் இது எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஒரு ப்ரைம் மூவர்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்லேருந்து கொடுக்கலாம் அல்லாட்டினா ஒரு ஐசி இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின்லேருந்து இந்த ஃபோர்ஸை கொடுக்கலாம் அல்லாட்டினா நம்மளே கையில் மேனுவலாக இதை தள்ளி விடலாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆனால் அப்படி தள்ளி விடும்போது இந்த மாதிரி இருக்கிற லிங்க்ஸில் அதான் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய இன்டர்னலி டெவலப் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ்க்கு பேர் தான் என்னது கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸ் இப்போ மறுபடியும் நம்ம வாசித்து பார்ப்போம் வென் டூ ஆர் மோர் பாடிஸ் ஆர் கனெக்டட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் எ குரூப் ஆர் சிஸ்டம் ரெண்டு பாடி கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாடி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அது எதுக்காக கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு சிஸ்டம் இது வந்து ஃபோர் லிங்க் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பேர் ஆஃப் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் இது வந்து எப்பையும் ஜோடி ஜோடியாக தான் இருக்கும் பேர்னு என்னது ஜோடி ஏ பேர் ஆஃப் ஷூஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ செருப்பு ஷூலாம் என்னவாக வரும் ஜோடியாக தான் வரும் அது மாதிரி இது பேர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அந்த பேரில் என்னென்ன இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இங்கேருந்து ஆக்ட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதே சமயத்தில் இந்த புள்ளிக்கு இன்னொரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் அதுதான் இது இந்த பேர் ஆஃப் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் த டூ ஆஃப் த கனெக்டட் பாடிஸ் இந்த ரெண்டு பாடிக்கு இடையில் உண்டாகக்கூடிய ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ்க்கு பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ்னு பேர் ஏன்ப்பா இதை கன்ஸ்ட்ரைன் சொல்லியிருக்கிறாங்க கன்ஸ்ட்ரைன்ட்னு என்னது வரைமுறைக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்லாம் எங்கேனாலும் ஆக்ட் பண்ணலாம் எப்படினாலும் இதை நம்ம கொண்டு போய் ஆக்ட் பண்ண வைக்கலாம் ஆனால் இந்த லிங்க்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் அந்த லிங்க்கு என்ன டைப்பான லிங்க்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் ஆக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த லிங்க்கு வந்து அதிகபட்சமாக என்ன பண்ணலாம் இப்படி ஒரு சர்க்கிளில் சுற்றி வரலாம் இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் அது போக முடியுமா இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு போகிறாப்பிள்ளையோ அல்லாட்டினா இது எப்பயுமே நான் ஸ்ட்ரைட் லைன்லேயே போய்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி எதுவும் போக முடியுமா எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த லிங்க்கு எதுக்காக ஏற்பட்டதோ அந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸில் தான் அதனுடைய வரைமுறையில் தான் அது போய்கிட்டே இருக்க முடியும் அதை தான் அடுத்த லைனில் சொல்லியிருக்காங்க தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் இன்டர்னலி வித் இன் த பாடி இந்த இது வந்து அந்த பாடிக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போ தான் டெவலப் ஆகுது
in a specified manner specified manner in the connection vandu ipdi circle la than sutti varalana and specified manner la mattum adu sutta vidum vera edhila vidadu அப்படி இருக்கிற ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் என்னது கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ் தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் கன்ஸ்ட்ரைன் த கனெக்டட் பாடிஸ் டு பிஹேவ் இன் ஏ ஸ்பெசிஃபைட் டிஃபைன்ட் பை த நேச்சர் ஆஃப் த கனெக்ஷன் த கனெக்ஷன் என்ன டைப்பாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அதை கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணும் கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணால் அதை வழிமுறைப்படுத்தும் நெறிப்படுத்திடும் நெறிப்படுத்தி அந்த இதில் தான் அதை சுற்ற விடும் அப்படி இருக்கிற ஃபோர்ஸுக்கு பேர் என்னது கன்ஸ்ட்ரைன் ஃபோர்ஸஸ்னு பேர் இது வந்து இன்டர்னல் ஒரு பாடிக்குள்ளே டெவலப் ஆகிறது தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கணக்காக நம்மளாக கொடுக்குறது இல்லை ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இனி கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் போடும்போதும் இனி ஃபர்தராக நம்ம பேலன்ஸிங் இதெல்லாம் படிக்கும்போது உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது நல்லா விளக்கமாகவே புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போதைக்கு நீ தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கணக்காக இல்லை அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் கணக்காக இல்லை ஒரு மேனுவலாகவோ நம்மளாக அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் இல்லை அந்த இதில் லிங்க்ஸில் அதாவது டெவலப் ஆகக்கூடிய ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த தான் மட்டும் நீ இப்போ தெரிஞ்சுக்க ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதை வரட்டி என்னுடைய மாடியில் நீங்கள் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் ஒரு புக்குடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேருந்து கடைசி பேஜ் வரலும் படித்தது கணக்கு ஆயிரும் அதுவும் வரிசை கிரகமாக படிச்சுருப்பீங்க அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றா இல்லை வரிசையாக தான் நான் போட்டுகிட்டு வரேன் அதனால் வரிசையாக நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் அஞ்சு யூனிட்டும் முடிச்சுருப்பீங்க அதனால் உங்களால் நல்ல விதமாக எக்ஸாம் எழுத முடியும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் சைட் பை சைடில் இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கும் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கும் பழகிக்கிட்டே வாங்க அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ